tahu tentunya ada informasi apa aja Bung Mangga. Ya perlu diketahui eh, bagi para penonton bahwa sekarang ini adalah pertandingan antara legend dari bapak-bapak Kabupaten Cirebon tergabung dalam distrik FC Legend yang menghadapi tamu tamunya dari jauh dari Jakarta dari Betawi Tunas Betawi Legend tentunya dalam kerangka ajang silaturahmi pemain-pemain legend dan untuk minggu depan untuk para penonton sekilas info bahwa di lapangan ini juga akan bertanding pemain-pemain persikap Bandung tentunya dalam ajang silaturahmi pemain-pemain legend juga untuk itu yuk saksikan terus dan ikut terus di lapangan Surya Negara lapangan kebanggaan ini Wong Kami Jahan kagak gian main lah ngoceh bagai kamil Tawi menghadapi tim listrik Kabupaten Cirebon nampaknya segala persiapan dari kedua tim dengan menurunkan tim terbaiknya ataupun skut terbaiknya akankah banyak terjadi hujan gol yang jelas masih kita nantikan jalannya pertandingan kick off babak yang terakhir ataupun partai terakhir persahabatan di mana nampak jelas sore hari ini pertandingan di awal babak yang kedua di mana tim dari legend Betawi hampir sepenuh separuh lapang menguasai jalannya pertandingan sementara itu sesekali saja tim dari distrik Kabupaten Cirebon mendapatkan celah di mana dua orang pemainnya dan hampir saja di babak kedua pada menit ke-7 terjadi gol untuk tim legend dari tim Betawi FC sementara itu juga serangan balik yang cukup cepat dimotori oleh Damah salah seorang pemain asal kelahiran Sumatera Barat yang besar di Cirebon menetap di desa Tukudal Soriani tampak begitu kesusahan karena Bung Juju Jumaro Soriani sedikit agak letai karena semalam beliau tentunya ada saw cukup jauh di Kabupaten Indramayu langsung hadir kemudian juga nampak penjaga gawang jajar Tim Besutan dari Bapak Haji Asep sore hari ini nampak sedikit kesulitan di mana Sang Maestro DK ataupun Kopral Sadiki yang di bangku cadangkan. Sementara itu di Bapak yang kedua masih eh, Bapak yang terakhir ataupun Pamungkas. Masih kita nantikan akankah tim distrik menurunkan bakat terpendamnya yaitu saudara Armet Pemain asal Kabupaten Sumedang yang lama memperkuat tim Denpasar Bali bersama tim Batu Nanggul Suryani nampak hadir di tim distrik Kabupaten Cirebon Oh juga nampak di sana ada El Capitano Lukman Megapisi Pemain yang konon kata-kata sempat dilirik oleh tim Serpong dari Tangerang namun gagal lolos seleksi menurut Bung Indra Tohir katanya terlalu lemu <tuk> ya wos selamat datang juga Bapak Asida, Bapak Mudan kanganan ini pojok kidul Ya kembali pandangan mata kita tercurah di Partai Pamungkas Legend Betawi MC menghadapi tim Bistik Kabupaten Cirebon dari seran pandangan mata secara langsung kami ucapkan selamat sore selamat menyaksikan kick off babak yang selanjutnya Bang mangga aduh yang sedulur mangga kang dilanjut akan mali Bahaya Bahaya banget apa-apa di merah Mentalu baik. Baik. Hmm. 
Terakhir ke tahun kita, tahun kita lagi hujan pinol ya? Se-18 Ya Kota hujan hujan ya Dia lakukan ya hujan dulu ya? Iya Hujan 18, 19 kosong Iya, hujan kosong ya Sponsor lah menanus ya. Bisa beli lur sponsor kalau nak beli. Insya Allah. Namun bisa beli apa apa sah. Tarun dia. Baik saudara-saudara para penggemar pecandu sepak bola yang berada di stadion yang begitu banyak menyaksikan melalui jalanan kita lihat penonton pada sore hari ini kurang lebih 2000 penonton yang menyaksikan pertandingan antara distrik legend melawan tunas betawi legend kita lihat di partai pamungkas ini atau partai terakhir siapakah yang akan memenangkan pertandingan pada sore hari ini baik saudara-saudara bola masih dikuasai pemain di stick legend umpan ke bawah berkutak-kutik mencari kawannya umpan kepada salim al-katiri siapa yang dituju kita lihat masih mencari selang kesebelasan di stick legend ya kita lihat dengan tenang kesebelasan listriknya menguasai bola masih ada Jepri Sanu bola Sufian Hadi bola turun ke bawah kita lihat nampaknya kesebelasan listrik legend mencari selah untuk membobol kesebelasan tunas betawi legend bola dipotong saja oleh saudara bupak pampan balik kepada Sufian Hadi masih ada Jepri direbut saja oleh anak-anak listrik legend Salim Al-Katiri masih menguasai bola Umpan ke depan dengan bebas namanya Prigi pemain ke sebelasan di Stik Legend crossing ke depan dikotong saja oleh Dado masih ada Yayu umpan kena kepada Jepri oh ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh Salim Al Katiri kepada Jepri Sani terjadilah tendangan bebas untuk ke sebelasan Tunas Betawi Legend ya saudara saudara Jangan bebas kalau sudah dilakukan oleh saudara Jepri umpan ke depan ternyata umpan dari Jepri kurang cermat sehingga bola meninggalkan lapangan terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan distrik legend kesebelasan distrik legend masih menguasai bola berkutak-kutik mencari temannya umpan ke bawah menguasai bola dengan tenang nampaknya kesebelasan distrik legend pada sore hari ini kita lihat bahwa si pertandingan pada sore hari pertandingan pamukas terakhir persahabatan antara Tunas Betawi Legend melawan Distrik Legend. Ia bola masih dikuasai oleh Peggy. Umpan kepada saudara Iswadi. Umpan pendek kepada saudara Jepri Sani. Ada Peggy Pegiano. Ah ternyata pelanggaran dilakukan pemain Distrik Legend. Oh ternyata wasit mengeluarkan kartu kuning. Yang pertama pada pertandingan sore hari ini tendangan bebas akan dilakukan oleh saudara Jepri Sani umpan kepada saudara Iswadi Micoy masih Iswadi Micoy mencari kawan untuk putar putik ya oh ternyata kita kurang cermat umpan dari saudara Iswadi Micoy masih ada Haris masih bola apa yang terjadi oh ternyata pelanggaran yang dilakukan oleh Haris Terjadilah tendangan bebas untuk anak-anak Distrik Legend. Distrik Legend masih menguasai bola. Umpan kepada Salim Al-Katiri mencari kawan yang umpan pandai ke depan. Apa yang terjadi kita lihat nampaknya. Kita skor sementara masih satu-satu. Suasan Distrik Legend melakukan atraksi pada sore hari ini. Umpan ke depan siapa yang dituju. 
Oh ternyata kontrol kurang cermat sehingga bola keluar lapangan terjadilah lemparan ke dalam untuk Tunas Betawi Legend. Lemparan ke dalam oleh dia kalau sudah bopak umpan kepada sudah Dado Dado Pak Medik Wahyu bopak apa yang terjadi masih Dado umpan ke depan masih ada Peggy Peggy masih masih bola umpan kalau sudah minta apa yang terjadi ah ternyata kita lihat Peggy Vivia memang sudah terperangkap offset terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan Distrik Legend. Terlihat serangan 1-2 yang dilakukan oleh kesuasaan Tunas Betawi Legend begitu cantik namun sudah terlebih dahulu offset. Ya tendangan gawang baru saja dilakukan umpan ke depan masih ada Jepri. Ada Iswadi Mijoy umpan melendang ke sebelah Abdul Ajis. Masih Abdul Ajis menguasai bola Kita lihat pemain yang cukup bersih pada sore hari Abdul Ajis mempertahankan wilayahnya Masih ada Adit Haris Wah disapu bersih saja oleh anak-anak legend stick Ya ternyata saudara Ajis melakukan penyelamatan bola Yang begitu indah dilakukan Masih Abdul Ajis menguasai bola Umpan ke depan yang dituju oleh saudara Adit apa yang terjadi Nampaknya bola lebih dahulu keluar lapangan terjadilah lemparan ke dalam untuk Mystic Legend Lemparan baru saja dilakukan apa yang terjadi Oh kontrol kurang cermat bola keluar lapangan terjadi lemparan ke dalam untuk Tunas Betawi Legend <tuh> Abdul Ajis melakukan lemparan yang dituju saudara Adit masih Adit Umpan ke bawah kepada Adit dilakukan khotbal ke depan Apa yang terjadi? Oh, tidak ada temannya nampaknya. Dipotong saja bola oleh Jepri Sani. Masih saling berlatih menguasai bola pada sore hari ini. Umpan ke tengah. Ya, umpan yang begitu cantik juga oleh anak-anak sebelasan. Distik lagi ini. Nampaknya melakukan serangan kembali. Mencari serah apa yang terjadi. Masih ada pemain yang sebelasan apa yang terjadi. Yo, dengan tenang namanya. Pak Ade menguasai bola, apa yang terjadi kita lihat Masih menguasai bola dia umpan ke depan Oh ternyata bola mengalami seluruh di sini Masih ada isu Adi Micoy Serangan demi serangan dia bukan oleh kedua ke sebelah sama Panyo Segi Piedo mengumpul bola Potong saja oleh anak-anak listrik legend Masih ada anak-anak listrik legend apa yang terjadi kita lihat Masih ada saudara Yayu Yayu yang terjadi Tendangan kaki kiri yang begitu keras Namun melebar di atas Mister Gawang Topik selamat buat Gawang dari kesebelasan Tunas Betawi Legend Abdul Adis dengan tenang pada suara ini umpan kepada Yayu masih ada Yayu Haris umpan kepada Jepri Sani masih ada Haris menguasai bola berputar putih dari lawan Haris masih bola bola dengan tenang pada suara ini umpan kepada Sofian Hadi masih ada Sofian Hadi yang ditujuk oleh saudara Haris apa mau berbola oh ternyata bola dipotong saja pemain belakang Tunas Legend apa yang terjadi kita lihat lemparan ke dalam untuk anak-anak Tunas Betawi Legend Sofian Hadi umpan ke bawah yang terlalu saudara Bopak masih Bopak umpan melambung ke depan oh ternyata umpan dari Bopak begitu beras sehingga bola meninggalkan lapangan terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Distrik Legend Distrik Legend melakukan lemparan Lempar ke depan yang dituju nomor punggung 12 oh, Apa yang terjadi? Oh nampaknya saudara Iswa Dimito melakukan pelanggaran Terjadilah tendangan bebas untuk anak-anak Mystic Legend Bola masih dikuasai oleh Sierra Jepri Mencukup takut mencari warna Masih ada Peggy apa yang terjadi? Oh ternyata pemain Mystic Legend melakukan pelanggaran Terhadap Peggy Pibiano Terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan Tunas Betawi Legend dari Jakarta Tendangan bebas siapa yang melakukan kita lihat Ada Jepri Sani, ada Sofian Hadi nampaknya Sudah bersiap-siap Melakukan tendangan bebas pada sore hari ini Apakah dengan tendangan bebas ini Kesebelasan Tunas Betawi Legend bisa membobol gawang Dari kesebelasan Distrik Legend Sudah bersiap-siap matangnya Sofian Hadi Tiga pemain belakang kesebelasan Distrik Legend Pagar putih pertahanannya 
Yo, tendang langsung ke bola. Ah, ternyata tendangan efek yang dilakukan oleh Sofian Hadi tidak terarah sehingga bola jauh dari sasaran hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Stick Legend. Tendangan gawang baru saja dilakukan. Apa yang terjadi? Kita lihat. Oh, serangan balik dilakukan oleh seorang sebelas Stick Legend. Dengan tenang masing-masing bola ada Salim Malkaturi umpan ke depan. Terus ternyata tendangan spekulasi yang dilakukan oleh kebasa Stick Legend melemah sehingga bola keluar lapangan terjadi tendangan gawang untuk Tunas Betawi Legend. Masih ada Adit umpan kepada Saudara Abdul Aziz, Iswadi Mitoy kepada Haris. Masih ada Adit pemain Cukup keras pada sore hari ini Masih ada Jepri Umpan kepala saudara Haris Mencari temannya Masih ada Adit Menguasai bola Umpan, ah, Ternyata pelanggaran Yang dilakukan oleh pemain di Stik Cirebon kepala saudara Adit Terjadi tendangan bebas Untuk kesebelasan Tunas Betawi Legend Nampaknya kesebelasan Tunas Betawi Legend sedang mencari strategi Apakah bisa membobol Gawang kesebelasan Stick Legend Masih ada Zali Mitoy Masih ada segala ah, Ternyata kita lihat Nampaknya seperti orang pacaran berpelukan berdua Sedangkan gak bebas untuk kesebelasan Tunas Betawi Legend yang dilakukan oleh saudara Jeffrey Sani Nampaknya ancang-ancang Jeffrey Sani Kita lihat saja bersama-sama umpan melambung ke depan Masih ada Sofian Hadi ah, Ternyata bola begitu beras sehingga tidak dapat dikontrol oleh saudara Sofian Hadi Kesebelasan Distrik Legend melakukan serangan Salim Malgatiri umpan melebar pada kawannya Masih Stick Legend Umpan ke depan Ada Dado Masih Dado merebut bola kita lihat nampaknya Ada Yayu Masih ada Adit Dengan tenang Sebelasan Tunas Betawi Legend Pada sore hari ini nampaknya Umpan melebar kepada saudara Sofian Hadi apa yang terjadi masih ada Adi ternyata umpannya begitu deras sehingga bola tidak dapat dikejar oleh Adi terjadi tendangan gawang untuk kesebelasan Distrik Legend Distrik Legend melakukan serangan pada sore hari ini melalui pemain tengah umpan melebar nampaknya ya ternyata bola tidak dapat dikejar sehingga terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Tunas Betawi Legend lemparan ke dalam dilakukan saja oleh Abdul Aziz umpan kepada Iswadi Mitoy Iswadi Mitoy kepada saudara Jeffrey masih ada Dado pemain asal Cili ada Peggy Febiano ternyata lepas kurang cermat yang dilakukan oleh saudara Peggy masih ada Dado Jeffrey masih ada Haris Ipri Sani menguasai bola, ah, ternyata saudara Dado melakukan pelanggaran Terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan di Stick Legend Kesebelasan di Stick Legend melakukan serangan Itu yang nampaknya cukup semangat pada sore hari ini Kesebelasan di Stick Legend melakukan dari kanan Apa yang terjadi, oh, nampaknya umpan kerasi yang dilakukan pemain di Stick Legend tidak cermat Sehingga bola meninggalkan lapangan terjadilah Tendangan gawang untuk kesebelasan Tunas Betawi Legend. Kita lihat mampanya pertandingan pada sore ini kedua kesebelasan cukup kuat dan tangguh. Tendangan gawang dilakukan saja oleh Topik. Ancang-ancang umpan ke depan siapa yang tuju? Masih ada Sepian Hadi, umpan ke depan, masih ada Bopak. Kesebelasan Bisa Jenol Serangan, Rai Nomor Pung Tiga, Ketayang, Apen Tujuh, masih ada Jepri Sani, Aris, masih ada Sepian Hadi, Aris menguasai bola, umpan ke depan, masih ada Peggy Piliano, masih Peggy menguasai bola, Sepian Nomor Tujuh, 
Umpan ke belakang Yusuf Kira Haris Masih ada Peggy masih bola Dua tiga pemain di lotu Umpan melebar kepada suara Abdul Ajis Landang bertahan pada sore hari ini Abdul Ajis bola bola pelatih nampaknya Masih ada Yusuf Adimitoy Jepri Sani Masih ada Jepri Sani apa yang terjadi? Oh, ternyata Sofian Hadi, pemain Tunas Betawi Legend, sudah terperangkap offset. Terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan Mystic Legend. Mystic Legend melakukan serangan melalui pemain nomor 14 umpan ke depan. Masih ada Yayu. Yayu masih memasai bola. Melebar ke belakang, masih ada top. Topi kepada suara Abdul Ajis. Dengan tenang menguasai bola, Abdul Aziz umpan kepada Iswadi Mincoy. Iswadi Mincoy melebar kepada saudara Adit. Kembali kepada Iswadi Mincoy. Umpan melambung ke depan. Masih ada Sofian Hadi. Nampaknya peluang yang menutup masuk suruh Biade. Apa yang terjadi? Ternyata tendangan spekulasi yang dilakukan oleh Sofian Hadi melemah. Sehingga dengan tenang menjaga gawang menguasai bola. Kesebelasan di stik tegen menguasai bola. Umpan-umpan begitu manis. Umpan melebar. Masih menguasai bola, umpan pendek. Ya, serangan demi serangan dilakukan oleh kesebelasan Distik Rajan oleh Swadi. Apa yang terjadi? Masih ada Dado dengan tenang memotong bola. Ada Dado, pemain asal Cini. Dia Trisani. Masih menguasai bola, siapa yang bertuju? Ada Bopak, masih Bopak lampanya. Ya, kita lihat di calon saja oleh Distik Lajen. Sehingga serangan balik ke kolom Salim Al-Katiri, melebar ke kiri. Serangan dari kiri dilakukan oleh kesebelasan Distik Lajen. Masih berkutak untuk mencari bola. Putih ke depan, apa yang terjadi? Oh, ternyata tendangan yang begitu keras. Hanya... Menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Tunas Betawi Legend. Topi kancang-kancang. Nampaknya Sofian Hadi digantikan oleh saudara Yasir pada sore hari ini. Tendangan gawang lebih besar topi masih ada adik. Di kawas besar adik masih ada adik untuk ketinggian. Kesebelasan itu Legend melakukan serangan. Salim Al-Katiri umpan ke belakang Mencari mana lawan mana kawan Masih Salim Al-Katiri Nampaknya pada sore hari ini Kita lihat Mencari salah apa yang terjadi Masih ada Bupak Dengan semangat jatuh bangun pada sore hari ini Ibu Sani umpan kepada Yasser Masih ada Iswadi Micoy Haris Masih ada semua saya bola Ya umpan kepada Iswadi Micoy namanya Ya apa yang terjadi Diudak saja bola oleh Zarin 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 Ternyata bola diambil saja oleh penyakit gawang Pada sore hari ini ada Adit Serangan balik dilakukan oleh kesebelasan Distik Legend Dengan gaya samba yang begitu indah pada sore ini Diakukan pemain-pemain Distik Legend Masih ada Salim Al-Katiri Ia merabar ke tengah Serangan demi serangan dilakukan oleh kesebelasan Distik Legend Serangan mulai dari sayap kiri dengan nomor punggung lima yang begitu itu pada sore apa yang terjadi Ya dipotong saja oleh saudara Dado Masih Dado Ada Haris Masih ah ternyata Rupan dari anak-anak Distik Legend sudah akurat Bola masih dikuasai oleh saudara Abdul Ajis Pemain yang cukup tenang pada sore hari ini Masih ada Yasser Rupan melebar kepada saudara Jepri Jepri kepada saudara Adit Masih Adit menguasai bola mencari kawannya Iya ada isu Adit mencari serangan dan serangan dilakukan Melebar lagi kepada saudara Adit Mampu ke adik menguasai bola Iya Dengan tenang namanya adik menguasai bola Umpan melambung ke depan Apa yang tujuh Masih ada pegi Dipotong saja oleh pemain Listik Legend Dia perisani menguasai bola Dilakukan saja oleh saudara Iswadi Mencari kawannya Umpan ke depan Dipotong saja oleh anak-anak Listik Legend Salim Al-Katiri menguasai bola Umpan pendek oleh kawannya Masih Salim Ada Dado Apa yang terjadi Kita lihat Sliding dua kaki yang begitu cantik Dilakukan oleh saudara Dado Pemain asal Cili pada suara hari ini serangan balik dilakukan oleh anak-anak Distik Legend nampaknya kedua kesebelasan belum menemui titik akhir pada sore hari ini masih ada Dado, masih ada Gopak pemain yang cukup turun naik pada sore ini ada Yayu, masih Yayu umpan balik kepada saudara Gopak 
Siapa kau yang kasar saudara bapak umpan kepala saudara dado masih dado mencari kawan yang umpan melebar kepala Iswadi Micoy Iswadi Micoy melebar kepala saudara Yaser masih Yaser masih bola siapa yang lebih jujur bersama-sama apa yang terjadi masih ada Peggy Pimiano masih bola umpan balik kepada Yaser ada Iswadi Micoy umpan balik kepala saudara Yaser Yaser melebar kepala saudara dado dado umpan kepala saudara bapak apa yang terjadi nampaknya begitu tenang bapak menguasai bola umpan malam ke depan dengan kaki kirinya ada masalah Peggy dikawal dua pemain Mystic Legend ke sebelah saya Mystic Legend melakukan serangan gaya samba dikuali lagi oleh Mystic Legend oleh Gasai mereka kiri masih masih ada umpan ke depan siapa yang lucu juga bersama-sama nampaknya pertahanan kedua kesebelasan begitu tangguh kita lihat bersama-sama pertandingan pamukas pada sore hari ini kita lihat begitu indah dan seru kedua kesebelasan warga Peggy yang tinggi pada sore hari ini namun belum menghasilkan gol yang kedua Serangan dilakukan oleh kesebelasan distrik lagi melalui saya kiri umpan ke depan apa yang terjadi masih ada Yayu baik tangguh yang begitu kuat pada sore hari ini eh bola masih dikuasai oleh Salim Al Katiri melebar ke depan masih ada Yayu umpan ke depan kita lihat tiga baik yang begitu tangguh suara Dano Yayu Abdul Abdulaziz bola masih dikuasai oleh kesebelasan ah ternyata serangan balik dilakukan oleh kesebelasan distrik lagi masih apa yang terjadi nampaknya bola lebih dahulu meninggalkan lapangan terjadilah tendangan gawang untuk kesebelasan tunas betawi legend umpan pendek ke bawah yang dilakukan saudara Yaser masih ada Yaser umpan kepada saudara Haris Haris masih menguasai bola tapi itu juga masih ada Haris Haris masih bola ada ah ternyata umpan pendek dari Haris kurang cermat sehingga bola dipotong saja oleh pemain-pemain listrik legend masih kesebelasan listrik legend menguasai bola siapa yang lucu juga kita lihat Umpan ke depan masih ada Yayu mengejar-ngejar bola ada Abdul Aziz nampaknya ada Iswadi Mitoy ada Peggy Pegiano masih Iswadi Mitoy umpan pada ke depan masih Peggy masih bola masih ada Iswadi Mitoy umpan kepada saudara Jeffrey Sani Jeffrey Sani umpan ke depan apa yang terjadi bola masih dikuasai oleh saudara Adi masih ada semua saya bola siapa yang tujuh kita lihat bersama-sama masih ada menutup bola apa yang terjadi kita lihat oh Nampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh kesebelasan distrik legend oleh saudara Adit terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan Tunas Betawi. Kita lihat bapak pemain Tunas Betawi legend nampaknya keluar digantikan oleh saudara Ali mantan pemain Persik Kota Tanggerang pada sore hari ini. Memperkuat kesebelasan Tunas Betawi Legend eh, Tendangan bebas dilakukan saja oleh saudara Haris Umpan melambung ke depan Oh ternyata Crossing yang dilakukan oleh Haris Begitu jelas sehingga bola tidak dapat Dikejar oleh saudara Adit Terjadilah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Distrik Legend Distrik Legend masih menguasai bola berputar utik mencari kawannya Siapa yang dituju? Umpan melambung ke depan Bola masih di kelas Tunas Legend Masih ada Abdul Aziz Pemain yang cukup tangguh pada sore hari ini kita lihat namanya kerja keras yang begitu dilakukan oleh saudara Ajis pada sore hari ini masih ada Yayu umpan pendek kepada saudara Abdul Ajis ada Aji Ali umpan pendek kepada saudara Abdul Ajis ke depan akan dituju masih ada Yaser umpan kepada saudara Jepri masih Jepri masih bola umpan pendek kepada saudara Yaser Yaser kepada saudara Iswadi Mincai Iswadi Mincai ke depan ada masih ada Peggy Pegiano nampaknya apa yang terjadi Tendangan oh, spekulasi yang dilakukan oleh Sarah Pegi Pebiano mampu membobol kawan distik. Maka skor berubah menjadi 2-1 untuk kesebelasan Punas Betawi Legend. Kita tahu Pegi Pebiano adalah kakak kandung daripada Rahmat Apandi pemain Persib Bandung tahun 98. Begitu cakep tendangan spekulasi yang berlaku dengan Sudah Pegi, Pegi Ano. Foto, eh, eh, foto dulu. Ya, kita lihat bola masih dikuasai oleh anak-anak Distrik Legend. Masih ada Haji Ali yang membayang membayangi bola. Dengan tenang Haji Ali nampaknya tidak terpancing pada sore hari ini. 
Ya boleh masih dikuasai oleh anak-anak Distrik Rejen masih Salim Al-Katiri Semain yang bertenaga muda pada sore hari ini Kita lihat Salim Al-Katiri Masih menguasai bola umpan pendek kepada lawannya Bola masih dikuasai oleh Distrik Rejen Apa yang terjadi? Masih ada dado pemain asal Cili Bola masih dikuasai oleh suara Aji Ali Pemain mantan Persikota Tangerang pada sore ini masih Haji Ali menguasai bola. Apa yang terjadi? Umpan ke depan diambil saja oleh saudara-saudara Aris. Aris kepada saudara Yaser masih Yaser menguasai bola. Apa yang terjadi? Ternyata kontrol dari Yaser kurang cermat sehingga bola keluar lapangan terjadi lempar ke dalam untuk Distik Legend. Distik Legend masih menguasai bola berkutak-kutik mencari kawannya. Umpan melambung ke depan. Siapa yang tutup tutup sama? Itu di kawasan Jado ada Haji Ali ada. Jadi masih dada dengan tenang menguasai bola umpan pendek kepada Jeffrey Sani masih Jeffrey Sani menguasai bola umpan pendek kepada saudara Yasser kita lihat siapa yang tuju masih bersama-sama masih ada saudara Haris menguasai bola berkutuk kutuk jalannya oh ternyata tidak ada kawan yang di depan ternyata saudara Haris nampaknya kesakitan dadanya terbentur pemain di Stig Legend ya coba aja kasih air aja kasih air aja Kasih air, biar adem. Ya, iklan dulu, iklan. Nampaknya cedera yang cukup serius dilakukan oleh saudara Haris. Nampaknya, oh, sudah bangkit kembali. Nampaknya saudara Bung Haris. Kita lihat. Sportivitas pipeline yang begitu tinggi dilakukan oleh Salim Al-Katiri. Apa yang terjadi? Kita lihat nampaknya saudara Haris digantikan oleh King Kure, pemain asal Turki. Masih Salim Al-Katiri menguasai bola. Siapa yang ketuju? Umpan melebar ke depan. Masih ada kawanan. Dado masih berkutak-kutik dan membayang-bayang itu pemain-pemain kesebelasan Al-Katiri ini. Masih ada Gayu. Siapa yang ketuju? Umpan ke depan. Yang ketuju juga masih ada Adi itu. Ternyata bola begitu deras. Sehingga dipotong saja oleh anak-anak Distrik Legend. Ternyata kesebelasan Distrik Legend masih menguasai bola. Siapa yang ketuju? Kita lihat bersama-sama umpan umpan melebar bola masih dikuasai oleh Salim Al-Katiri umpan malam ke depan masih ada Aji ternyata heading yang begitu lemah sehingga dengan tenang penjaga tuk gawang topik menguasai bola bola masih dikuasai oleh saudara Haji Ali masih Haji Ali umpan ke depan yang dituju oleh saudara Haris masih Haris masih menguasai bola kita tampaknya masih Haris masih bola dengan tenang siapa yang akan dituju oleh saudara Haris kita apa yang terjadi ternyata dengan keras pelanggaran yang dilakukan oleh Haris dengan sengaja mengambil ambil kaki dari belakang kita lihat saudara Haris meraung-raung kesakitan lampangnya air jek air Bagus. Ya, nampaknya saudara Bung Haris sudah bisa bangun kembali dengan tertatih cantik jalannya pada sore hari ini kita lihat Persib mengeluarkan kartu kuning yang kedua pada pertandingan pamungkas pada sore hari ini terjadilah tendangan. Bebas untuk kesebelasan Tunas Betawi Legend Nampaknya tendangan bebas akan dilakukan oleh Saudara Adit Apakah mampu memperbol yang ketiga Rawang Saudara Adit oh, Ternyata tendangan Adit melemah seperti pestol air Sehingga selamatlah Rawang dari kesebelasan Distik Legend Ya, tendangan gawang uang akan dilakukan oleh pemain belakang dari kesebelasan Distrik Legend. Siapa yang dituju? Dia sudah mencari temannya. Masih ada Jeffrey Sani. Dipotong saja boleh Jeffrey Sani. Pemain 
yang begitu semangat pada sore ini umpan ke depan masih ada Dedi Dedi menguasai bola masih ada Yaser siapa yang tujuh kita bersama-sama ah ternyata tendangan Yaser kurang akurat sehingga bola dicuri saja pemain Stick Legend masih Salim Al Katiri menguasai bola siapa yang tujuh nampaknya kita lihat dipotong saja oleh Gepri Sani nampaknya pemain yang bertangkap kuda pada sore hari ini Sani melebar kepada King Kure apa yang terjadi Ternyata bola keluar lapangan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Mystic Legend. Ayo cari bola ya. Baik saudara-saudara para penggemar pecandu sepak bola, bahwasanya skor sementara 2-1 unggul kesebelasan Tunas Betawi Legend dari Jakarta. Tendangan melambung dilakukan oleh back daripada Rizky Legend. Iya bola masih dikuasai dengan tenang. Umpan melebar, masih ada JP. Ada Yaser, membayang-bayangnya pemain belakang dari Rizky Legend. Serangan demi serangan, apa yang terjadi? Ya, dipotong saja oleh saudara Haji Ali. Haji Ali umpan ke depan kepada saudara Adit. Oh, nampaknya Adit sudah... Terpedulu posisi offset terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan distrik rajen. Ya tendangan mulai buat dilakukan saja oleh kesebelasan distrik rajen melalui sayap kiri pemain tengah. Ya distrik rajen masih masih bola pemain yang cukup berita pada sore hari ini adalah Karmatius. Ya ternyata Haji Ali melakukan trading yang begitu cantik pada sore hari ini. Terjadilah tendangan bebas untuk kesebelasan Tunas Betawi Legend. Kita lihat pertandingan pada sore hari ini wasit. Kita lihat pemimpin begitu tegas dan lepas. Tidak salah kalau dijuluki wasit terbaik dari Kabupaten Cirebon. Bola masih dikuasai oleh saudara-saudara. Masih ada Aris. Apa yang terjadi? Oh, nampaknya Adit yang lebih dulu offset. Terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Mystic Legend. Tendangan bebas di ke depan, ke depan masih ada Dado pemain asal Cili, masih ada Jepri Sari, umpan ke depan, masih ada Eser, masih ada King Kure, King Kure masih menguasai bola, apa itu umpan ke depan, masih menindangkan bola, masih ada Dedi menguasai bola, siapa yang tujuh umpan ke depan, oh masih dia dipotong saja bola, lampanya terlalu lama Dedi memegang bola pada sore hari ini, masih ada pemain di stik Cibon melakukan serangan balik dari sayap kiri, umpan ke depan, masih ada Yayu nampaknya, Menguasai bola Jepri Sani, umpan kepada Abdul Ajis, pemain yang cukup tenang pada sore hari ini. Masih Ajis berkutak-kutik bola, siapa yang dituju? Nampaknya... Nampaknya bola masih dikuasai oleh kejelasan anak-anak yang berkaitan.